sobat prestasi, gimana nih masih semangat kan? Masih dong. Oke, selanjutnya kita akan uh, mem- kita akan memasuki salah satu juri di bidang boga. Nah, karena uh, banyak yang kita ketahui bahwa peminat dari makanan atau minuman sendiri mulai dari kalangan kecil hingga dewasa, maksudnya uh, anak-anak kecil juga suka makanan, remaja, dewasa. Oke, okay, selanjutnya aku akan membacakan CV dari salah satu juri bidang boga ya. Nah, bernama Chef Ari Gunawan atau biasa kita uh, sering disebut dengan Cak Ari. Nah, beliau merupakan owner dari dapur Ciamik yang sudah didirikan tahun 2010. Dan uniknya bisnis ini tanpa warung loh, jadi jadi banyak inovasi makanan. Selain itu juga merupakan startup atau UMKM dari private class memasak. Dan juga pelatihan untuk UMKM, mengisi workshop dan lain-lainnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita simak. Motif, mari maaf, mari kita simak arahan dan juga informasi dari juri kita yang satu ini. Oke, halo, selamat pagi, pagi. Pak. Pagi, halo Ajeng. Apa kabar, sobat prestasi? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Baik, udah setahun ya, nggak ngerasa ya? E, iya, udah setahun, udah setahun ya, Pak. Udah setahun ya, udah ketika ketemu lagi di fiksi 2000. 2020 ini, ya. Ya. Okay. walaupun diselenggarakan secara daring ya Pak, ya. ntar juga tetap semangat. tetap semangat di rumah aja dan okay. tetap berprestasi dari rumah. Ya, betul. Baik, boleh uh, silakan Bapak untuk mema- memaparkan materi. Oke, okay. ya uh, apa kabar semuanya, uh, kembali lagi kita di ajang prestasi nasional anak-anak SMA yaitu Fiksi 2020. Ya. Uh, luar biasa. Uh, animo atau aten apa e, minat dari e, adik-adik ini semua dari sobat prestasi terutama di bidang boga ya luar biasa ini saya saya, saya lihat tahun lalu meskipun ada penurunan kalau tahun lalu itu e, sekitar 300-an lebih dan sekarang menurun hampir sekitar 30% jadi 200.000 tapi nggak masalah yang penting e, tetap semangat Dan insya Allah mudah-mudahan kualitasnya lebih baik dari tahun 2000, dari dari tahun kemarin ya. Oke, okay. uh, salam kenal. Saya salah satu uh, juri yang diamanati oleh uh, Kemeningkut untuk acara untuk event tahunan yaitu ajang prestasi fiksi 2020. Selain ada rekan saya Chef Haris dan juga Chef Lani ya. Nah uh, kuliner ini sangat menarik ya. Kuliner ini sangat menarik, jadi saya nggak heran kalau adik-adik itu sangat antusias, ya, sangat antusias memilih ide um, berprestasi di bidang kuliner. Ya. Awalnya sama sih sebenarnya saya waktu dulu waktu memulai usaha, waktu memulai usaha itu juga nggak um, kebayang kalau saya dulu uh, resign dari perusahaan dari BUMN dan kemudian Um, menekuni bidang yang sama sekali jauh dari bidang yang saya tekuni. Jadi adik-adik nggak usah um, takut, pesimis atau ragu bahwa saya nggak punya bakat dan lain-lain itu adalah satu satu mental block ya. Jadi anggap aja sebuah hobi gitu ya kuliner ini ya. Anggap aja sebuah hobi yang kemudian nanti bisa berkembang menjadi uh, kegiatan-kegiatan produktif ya. Dan saya punya moto yaitu Saat saya bekerja melayani pelanggan ataupun mengajar, disitulah saya sedang belajar. Jadi sama seperti adik-adik sobat prestasi semuanya ya. Oke, berkreasi. Saya lihat kreasi tahun ini juga lebih baik daripada sekilas. Saya lihat lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Memang, memang, memang untuk untuk membuat satu kreasi masakan atau kreasi menu atau apalagi yang harus dijual itu memang butuh. ekstra pemikiran, ekstra rencana ya. Jangan sampai apa yang kita jual itu belum tentu bisa di apa yang kita masak, apa yang menurut kita baik, menurut kita enak, belum tentu bisa dijual. Ini intinya adalah sebuah kewirausahaan. Jadi um, kalau hanya untuk lomba masak enggak masalah, tapi kalau untuk ide kewirausahaan, kita harus berpikir bahwa makanan itu layak dikonsumsi ya kan? Terus kemudian mudah di kemas atau dan lain-lain dan yang pasti juga uh, enak dan 
uh, disukai pelanggan. Nah, siapa pelanggannya? Tadi ah, kita mesti juga tahu siapa target customer-nya. Tergantung adik-adik misalnya mau pilih yang um, segmennya menengah atau ke atas atau ke bawah ya. Itu. Jadi atau semuanya silakan nggak apa-apa tapi asal fokus ya, asal fokus. Fokus apa? Fokus ide menunya ini nggak nggak boleh terlalu banyak misalnya. Misalnya awalnya saya adalah uh, memulai dengan ayam bakar. Kenapa ayam bakar? Kenapa? Karena ayam bakar ini uh, idenya sederhana sih. Uh, maksakan yang yang boleh gosong. Ya, itu jeng ya. Jadi boleh gosong. Jadi kalau makanan ini boleh gosong, kita nggak perlu khawatir makanan ini uh, apa uh, orang komplain terlalu banyak komplain. Tapi coba kita bikin ayam goreng. Misalnya ayam gorengnya gosong, nah, pasti itu sudah nggak uh, laku dijual gitu jeng ya. Jadi uh, kita pikir yang sederhana aja. Mulai dari mindset yang sederhana aja. Makanya saya suka, uh, mengawali dengan ayam bakar. Kedua ayam bakar ini adalah um, mudah um, apa namanya? memberi aroma ya sesuatu yang memberi memberi aroma yang harum ini pasti akan menarik customer ya jadi idenya sederhana aja gitu awalnya ayam bakar dan kemudian saya berkembang terus kemudian kita harus berpikir berkembang salah satu entrepreneurship adalah mau berkembang yaitu kita eh, bagaimana supaya menu yang tadinya sederhana kemudian supaya naik omsetnya pelan pelan kita modifikasi kita inovasi sehingga bisa dijual dengan omset yang lebih tinggi lagi ya nah ini saya contohnya adalah beberapa menu yang saya awalnya sederhana terus tiba-tiba dengan saya meng- berinovasi dengan kemasan dengan paduan menu dan lain-lain akhirnya bisa nambah omsetnya nambah pelanggannya dan lain-lain adik-adik saya yakin pasti bisa dan jauh lebih bisa karena masing-masing adik-adik punya kuliner atau ide makanan khas di daerahnya masing-masing itu begitu kan gitu ya Ceng ya iya, betul jadi nggak uh, usah khawatir nggak usah terlalu ah saya kok uh, di sini ada misalnya pmp misalnya pmp itu bulat nah, gimana caranya kita bikin pmp yang lonjong dikit nah kreatif itu kan boleh dari ukuran rasa warna ya kan atau kemasan aja kemasan aja itu itu bisa juga menjadi hal yang kreatif ya kemudian nanti akan uh, saya singgung mengenai branding dan lain-lain Ya, ini um, mungkin bisa di ini adalah beberapa kenapa kok ada saya saya lihat kenapa kok um, uh, apa namanya adik-adik ini kok paling menyukai bisnis kuliner jelas ini karena Indonesia padat penduduk ya kan pasti kemudian Indonesia kaya ragam kuliner jadi di dimanapun di di kawasan Indonesia manapun itu kuliner itu menjadi satu favorit bisnis yang favorit ya. Kedua adalah um, bisnisnya ini adalah cash flow-nya cepat. Hari ini jualan, hari ini masak, hari ini jualan, uang masuk. Beda misalnya kita dagang baju ya kan, fashion dan lain-lain. Itu harus ulet dengan dan sabar dengan menunggu pelanggan ya, seperti itu ya. Oke. Okay. Dan ini adalah uh, yang lain-lain adalah kuliner Indonesia bervarian. Terus ada peluang kenapa kok bisnis kuliner karena ada banyak ada keluarga-keluarga yang malas masak, ya enggak? Iya betul. Dengar, ya? Karena sibuk. Malas masak ya kan? Nah ini khususnya di pandemik. Nah ini saya saya sambungkan dengan <coughs> kondisi di pandemik sekarang. Uh, itu banyak sekali orang yang sibuk dengan ibu-ibu yang sibuk meskipun kerja di rumah, itu sibuk dengan ngurusin anak-anak sekolah Kelas, daring, ya. ya. Jadi mereka akhirnya uh, mending pesan online atau beli yang frozen food. Ya, ini peluang sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu e, kejadian yang tidak ada hikmahnya. Jadi jadi kita ambil. Jadi saya pun juga melakukan sebuah perubahan atau gaya atau strategi gimana caranya supaya kuliner saya dapur ciamik tetap ngebul di masa pandemik. Ya, itu ini adalah prinsip wirausaha. Selalu mengambil celah peluang ya supaya dapat u uang. Ya, itu ya hobi dan lain-lain ya. Terus yang lucu yang enak asik lagi adalah bisnis kuliner apa jeng? bisa makan gratis, nah, <laughs> ya kan, Dicip, ya, ya kan mencoba, pasti kan, nggak ya. mungkin kita beli lagi kan, jarang ya, meskipun juga pingin, tapi yang jelas uh, paling tidak sudah ada, jelas ada makanan di rumah ya, kalau bisnis kuliner dan lain-lain ya, <coughs> profitnya lumayan, <coughs> oke, okay. nah kemudian uh, fiksi ya, <coughs> nah, saya um, <coughs> fiksi uh, mungkin ada ada satu uh, fokus fokus uh, apa namanya <coughs> 
pembelajaran ya di di fiksi ini adalah bahwa fiksi ini disediakan menjadi media inspirasi berwira usaha ya nggak nggak kita nggak nggak ngelihat boga kria ada teman-teman yang tahun lalu eh, kria tiba-tiba begitu ketemu teman-temannya di sini eh, bisnis boga pulangnya mungkin jadi pingin bisnis boga juga ya dan salah satunya tadinya bisnis boga ngelihat ada yang bisnis sablon kayaknya pingin sablon juga ya kayaknya aku pas ada peluang jadi masing-masing punya peluang ya kemudian ajang prestasi siswa wadah berkreasi ya khususnya kuliner nah yang uh, lebih kental lagi adalah menumbuhkan jiwa wirausaha ya um, tidak hanya jiwa menjual saja jadi menjual tidak 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 murni wirausaha tapi kalau wirausaha menjual dan kemudian dia mandiri berkreasi inovasi itu semua itu adalah satu um, alurnya dan semua itu nanti akan menjadi uh, apa ya uh, semacam kayak tanda kutip ya ruhnya atau passion ya kalau sekarang bilang ya passionnya itu menjadi kuat nah itu kalau udah situ hobi, hobi sama produksi jadi satu kesatuan gitu ya nah salah satunya um, juga kita melatih mental nggak semua orang uh, tidak malu untuk berjualan kadang-kadang ada yang ngapain kamu apa kemarin aku lihat di, di pinggir jalan ngapain kalau kalau ditegur kalau yang baperan ya kalau 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 apalagi anak-anak uh, milenial sekarang baperan itu wah udah nggak lama jualannya gitu ya ini ini banyak sekali dialami oleh pela, uh, peserta peserta pelatihan ya oke okay, jadi um, dan ada asik lagi bahwa fiksi ini teman-teman bisa berkonsultasi dengan para fiksioner masih kan itu ya masih, masih ya jadi, jadi wadah ini sudah di, wadah ini sudah diberikan oleh tim fiksi dan supaya bisnis teman-teman ini bisa berkelanjutan ya jadi nggak hanya pas lomba aja gitu kan habis itu pulang udah bosen ah udah yang lain lagi gitu dapat piala dapat piala udah ah gitu nggak jadi oh, sebaiknya uh, kalau memang ide itu atau jiwa wirausaha itu bisa berlanjut bahkan nanti ketika kuliah mungkin terrealisasinya waktu kuliah yang nggak apa-apa itu momen ya momen itu bisa datang kapan aja ya kemudian um, asik lagi nih fiksi ini saya lihat um, masing-masing daerah itu memunculkan masing-masing siswa memunculkan kekuatan um, da- kuliner khas daerahnya masing-masing atau peluang uh, apa namanya bahan ya bahan atau bahan-bahan baku yang ada di uh, wilayahnya ya ya kemudian Um, ketika ketika mereka ketika mereka membuat memproduksi diusahakan supaya kuat dulu di lokalnya di lokal buat diri wilayah jadi jangan buru-buru ini harus bisa dijual di uh, nasional gitu ya tapi harus dia harus kuat dulu secara produksi kemudian kemudian uh, teamworknya terus bahannya juga aman ya kan dan lain-lain terus kemudian uh, terbentuk customer yang repeat dan lain-lain baru kemudian pelan-pelan baru itu sudah teruji setelah teruji di lokal baru pelan-pelan mulai di nasionalkan saya yakin uh, dari ide-ide teman-teman ini udah bagus-bagus kok ketahu dari tahun ke tahun ini saya lihat bahkan saya saya kebetulan ikut tahun kedua ini saya lihat ada perkembangannya lumayan idenya apa dan konsepnya udah udah makin kuat ya dan nantinya um, menjadi uh, channel-channel YouTube nya Fiksioner ini bisa jadi ajang untuk belajar. Jadi nggak ada ya istilah, wah ini aku harus uh, hubungin siapa ya, tetapi atau atau ah, butuh mentor nggak? Dengan channel-channel YouTube yang fiksioner pun atau bukan fiksioner, itu banyak sekali yang bisa konten-konten yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar daripada kita nonton konten-konten yang uh, umum ya, uh, itu ya, seperti itu ya. Baik. Itu adalah penjelasan sedikit mengenai kenapa sih harus kuliner ya Pak ya. ya. Nah untuk itu karena makanan itu kan uh, kebutuhan primer. Jadi ya. setiap uh, jenjang pun menyukai. Nah uh, di sini ada yang menarik kenapa? Karena uh, kita bisa berpeluang di bidang mana saja. Terutama makanan karena makanan itu kan sangat uh, mudah dan murah juga. 
tapi kita harus inovasinya. Inovasi apa sih yang harus dikembangkan? Apakah kita akan mengangkat budaya lokal, kuliner lokal, maaf, kuliner lokal yang ada di daerah atau misalkan kita ingin membuat suatu makanan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ataupun Betul. kita mau buat uh, inovasi makanan dari makanan yang udah ada nih tapi cuman gitu-gitu aja. Apa sih inovasinya biar menambah nilai jual? Wah, itu sangat menarik sekali. Nah selain itu juga <coughs> uh, kita ada pertanyaan Cak Ari <laughs> boleh? Ya apa jeng? Uh, Cak Ari gimana sih siswa SMA dapat mengembangkan diri menjadi wirausaha? Bagaimana sih mencari ide usaha dilihat dari bidang boga itu kan banyak sekali ya Cak Ari untuk orang-orang yang sering jualan dari mulai uh, keripik-keripik okay. hmm. terus uh, maka minuman okay. minuman itu uh, satu jenis minuman ini bisa berubah okay. nama <laughs> karena seperti itu jadi boleh penjelasannya Mas Ari ya uh, <coughs> baik yang pasti yang pasti uh, <coughs> bagaimana agar caranya produk kita disukai ya, ya disukai. disukai ya <coughs> disukai itu um, kalau kalau makanan itu harus dengan indra perasa uh, mengecap ya lidah ya. ya jadi tidak hanya bentuknya uh, beberapa <coughs> uh, teman-teman yang jualan online jualan online menggunakan sosial media salah satunya adalah menggunakan foto ya foto, foto iya. video <coughs> insta story dan lain-lain ya kan iya. jadi itu 50% 50% itu bisa menarik, menarik, menarik ya. ya, baik dengan kata-kata, uh, apa namanya uh, animasi dan lain-lain. Tapi yang lebih lebih uh, membuat mereka hanya tidak itu 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 baru membuat mereka ingin tertarik membeli. Nah, padahal kuliner ini adalah bisnis yang harus repeat order, order iya. ya, nggak bisa kayak kayak fashion cuma sekali bosan abis itu beli yang lain nggak bisa. Kita harus punya satu uh, unggulan sehingga makanan itu menarik, ya sehingga sehingga uh, makanan itu uh, bisa kita dibeli ulang salah satunya dengan berkreasi Oke. kalau misalnya contohnya kayak tadi somai ya somai uh, apa namanya atau ayam bakar deh saya kan bulan pakai bikinnya ayam bakar ya ayam bakar. kalau saya waktu itu menjual dengan ayam bakar yang umum pasti sudah banyak dong jeng ya, kiri banyak. kanan ya ah, ayam bakar apa sih bedanya ya kan ya. saya cuma menambahkan kata-kata madu nah, misalnya gitu Ya kan, ayam bakar madu. Terus saya ber- mengedukasi. Nah, kita harus mengedukasi. Lidah e, bisnis kulinernya adalah bisnis panca indera. Jadi bukan hanya lidah saja, tapi kita harus mengedukasi e, mata dengan foto, ya kan, pendengaran dengan suara bahwa e, makanan ini e, atau ayam ini beda. Ayam ini bedanya adalah Uh, dengan menggunakan madu, olahan madu dan kecap sehingga rasanya lebih uh, terasa di luar dan di dalam. Kadang ada yang lebih rasanya uh, terasa rasa aja. kecap di luar, habis itu di dalam nggak kerasa. Iya, nah, emang. ini harus kita harus mengedukasi pelanggan, mengedukasi customer bahwa ini enak di luar dan enak di dalam. Ya. Terus kita lihat dengan foto-foto itu, itu mereka akan terpancing. Jadi uh, banyak sekali yang Uh, contohnya uh, order-order yang uh, muncul karena saya pasang status, pasang postingan di Facebook dan lain-lain. Itu membuat apa uh, teman-teman ini apa sorry membuat produk-produk um, dapur ciami diminati. Nah kedua jangan berlanjut sampai seperti itu. Ketika sudah ada yang menyukai dan kemudian mengkonsumsi dan kemudian pengen lagi ditanya testimoninya seperti apa. Kalau memang suka banget. Terus kemudian yang pengen lagi itu ditampilkan. Jadi menggugah uh, memberi menggugah kepercayaan bagi yang lain untuk ikut membeli. membeli. Ya, gitu. Jadi terus kreasi, berkreasi lagi misalnya uh, menu-menu yang lain. Jadi j- jadi jangan sampai bisnis itu penjualannya hit and run. Dapat satu dapat satu customer selesai, nyari lagi customer yang lain capek, apalagi adik-adik ya. Masa waktu pengerjaan produksi dan menjual itu sangat terbatas. Cuman paling 4 jam per hari, katakanlah. Ya kan? Jadi kalau nggak kreatif, kalau nggak smart, ini um, agak susah berkompetisinya. Hmm. Itu. Gitu, Ajeng. Oke, mungkin <coughs> uh, uh, yang bisa Ajeng tangkap dari percakapan <coughs> Cak Ari ini, mungkin kita uh, kalau dalam bisnis makanan atau di bidang boga ya, mungkin uh, 
untuk bahasa sekarangnya harus buat inovasi atau kreasi yang ngangenin ya, ya. ya biar repeat order gitu ya, yang ngangenin nggak uh, hanya ya. hubungan aja kan ya, ya cakap. betul nah cie, biar cie. gimana sih caranya <coughs> biar produk kita tuh terus repeat order terus ya. ngangenin deh aduh aku pengen banget okay. sama makanan ini aduh enak pengen lagi pengen lagi terus ya. repeat order nah untuk itu mungkin packaging juga mempengaruhi ya cakar ya saya ada satu slide nya nanti coba sebentar saya tampilkan ya ada satu slide nya mm-hmm. tapi uh, sambil siapkan Um, bahwa supaya produk kita itu ngangen nih ya Ngangenin. pastinya harus enak iya betul harus enak ya terus kalau memang udah enak standarnya enak dulu kalau enak insyaallah pasti laku terus kalau misalnya mau nambah customer lagi harus unik ya, harus unik kan? ya, ya, ya enak unik dan nggak enak nah, ada tiga ya ingat ya apa coba enak, unik, unik dan nggak enak ya nah, itu kan tiga ya tiga ya, tiga betul, tiga ini betul. Jadi kalau kalau di, dibilang enak tapi e, sepertinya enak tapi enak akhirnya bikin enak. Jadi orang nggak nggak bakal beli lagi. Cuma nyoba sekali ya. penasaran rasanya. Atau aja. atau bermasalah dengan packagingnya. Hmm, packaging. Awalnya sih enak dari dapur enak, tapi karena packaging pengiriman dan lain-lain e, kurang bagus, hmm. akhirnya sampai di customer jadi kurang bagus. Ya dilihatnya juga enak ya karena berantakan pizza, tadinya pizza jadi apa itu uh, orang ari orang ari <laughs> jadi jadi seperti telur ara ari gitu uh, satu problem besar kuliner adalah <coughs> bagaimana sih orang tuh uh, apa customer tuh menyukai masakan kita <coughs> ini kita lihat deh uh, para pendahu apa uh, senior senior kita yang dulu ya makanan makanan kuliner yang legend itu semua orang semua mereka itu uh, fokus pertama Ya, fokus misalnya sate ya udah sate dulu ya ayam bakar ayam bakar dulu saya nggak beralih ke tumpeng sebelum ayam bakar saya disukai nah, ya kalau ayam bakar madunya udah oke okay, kita bikin tumpeng tapi ayamnya ayamnya tetap ayam bakar madu wajib itu adalah orderan wajib bisa diganti ayam goreng ya nggak apa-apa kalau memang ada yang pingin ayam goreng tapi harus kita edukasi bahwa ayam bakar madu ini adalah yang lebih enak cocok untuk tumpeng ya jadi Uh, tadi contohnya selain itu ada perlu kita kalau bikin foto uh, tidak harus dengan kamera yang mahal saya sudah membuktikan berkali-kali dengan kamera yang murah pun eh, sorry kamera dengan HP yang murah pun itu bisa asal kita mau belajar tekniknya itu akhirnya ketemu dengan foto-foto yang menarik ya nggak usah terlalu jauh misalnya kita zoom dekat ya kita close up gitu ada beberapa teknik close up ada flat lay ada beberapa dan lain-lain tuh itu perlu pelajari banyak kok di, di channel-channel YouTube bagaimana sih moto makanan supaya Instagramable istilahnya sekarang Instagram ya kan itu. karena uh, bisa dikatakan 50% itu peng, uh, keberhasilan menjual itu dari dengan foto, foto makanan yang menggugah rasa ya itu Oke, itu pertanyaan jam. selanjutnya ada bagaimana sih kak cara menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan pelanggan nah ini ini juga apa <coughs> salah satu triknya kayak tadi Ketika kita me, me, menyapa, halo ibu, apa kabar tadi? Gimana pesanan tumpengnya? Say hello. Awalnya say hello, tapi sebenarnya kita ingin menanyakan testimoninya. Harus siap. Mau gak enak, mau enak kita harus siap. Kalau nggak enak itu akan menjadi masukan. Maaf ya, apa nasinya terlalu keras. Terus kita bilang kita ngeyel misalnya. Ini nih penyakit. Kalau kita penyakit, nggak mungkin lah. Kemarin-kemarin nggak ngeyel, apa nggak ngeyel, nggak nggak keras kok ya. Nah sekarang kita harus terima itu. Oke bu, kita cukup salah satu kekuatan menangani komplain, melalui handling adalah listening. Kita belajar men- mendengar. mendengar. Kalau kita sudah pintar cooking, tapi untuk uh, bersil, berhubungan dengan uh, dengan pelanggan, kita harus belajar listening. Itu nanti akan mereka appreciate, appreciate. Oh ya, terus kita minta maaf. Maaf ya Bu ya, Insya Allah nanti kedepannya akan. Kalau perlu kita kita rika, kita recovery dengan oh kalau kalau misalnya ada masalah, oke kita kirimkan ayam bakar madu ya segera ya. Itu itu, itu salah satu berhubungan baik dengan dan dan kita perlu mencatat data-data pelanggan. Nah ini adik-adik mungkin kalau misalnya uh, punya punya target pelanggannya adalah siswa, ini lebih enak lagi ya kan lebih dekat ya, lebih dekat. Nah, ini harus sering-sering sih uh, apa namanya? menyapa mereka atau atau memberi ucapan terima kasih ya kemarin udah order ya gitu ya seperti itulah dan jadi tidak harus uh, memberi promosi atau diskon dan lain-lain jor-joran tapi cukup dengan 
relationship yang baik seperti itu. Oke mungkin itu tadi ya masuk ke materi yang etika ya konsumen kita harus mau menerima pendapat orang lain. Ya betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya Cek Ari, <coughs> apa yeah. sih yang dapat siswa SMA lakukan untuk dapat menjalankan usaha di bidang ah, kuliner ya. atau bidang boga? Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan hmm. dari Asri ini izin hmm. bertanya kak aspek apa aja sih yang harus diperhatikan dalam bidang usaha hmm. Hmm. biar bisa dijalankan yang atau sustainable hmm. mungkin ya? yang ini ya ajar apa uh, usaha boga ya aspek yang dengan dalam usaha boga ya um, <coughs> ya saya punya tip tips ya buat tadi adik ya ada 5 n 5 n apa tuh boleh nyatet ya aja ya oh, silakan nyatet <laughs> <laughs> ya ada lima Ayo, ada slide nya ini 5 n saya ringkas jadi supaya <coughs> adik-adik <coughs> ayo <coughs> jadi supaya adik-adik ini gampang uh, belajarnya cukup dengan 5 n nomor satu n nya apa tuh notoati notoati Notu hati itu menata hati, oh, menata, menata hati, hati pikiran, yaitu gitu mindset. Kan ya? Oh, mindset. Nah, mindset ya, mindset ya, mindset ya, mindset ya, mindset. Jadi ketika kita mau memulai usaha makanan ya, kita harus punya mindset bahwa oh, mental ini kita harus kuat. Mentalnya harus kuat. Mau jualan ayam bakar tapi nggak mau ke pasar, nggak mau ah males becek, ya kan? Akhirnya beli di supermarket, ya kan? Beli supermarket mahal nggak? Mahal, Mahal. rugi enggak? Rugi. rugi. Akhirnya kapok enggak jualan. <laughs> nah, iya, betul. Kalau misalnya harus harus ke pasar, akhirnya dia dapat harga yang murah tapi dengan kualitas yang fresh. Ya, itu contohnya itu mental ya sama mindset. Terus kita belajar, harus mau belajar. Ayam bakar madu ini kita lihat beberapa resepnya dari mana aja sih kita coba. Kalau enggak ada enggak mau berproses, itu berarti sudah kalah di babak pertama, babak awal sudah kalah. Berarti mentalnya Alah, gitu, masih. Gitu, al- masa iya sih apa pendahulu pendahulu kita nenek nenek kita yang itu mereka juga melakukan seperti itu. Secara nggak langsung seperti itu, ya kekuatan mereka sampai mereka apa e, melek malam lembur ya kan, apa e, berjualan sampai sekarang bertahan bisnisnya itu adalah nomor satu notoati. Kemudian kedua yang paling penting adalah rasa, ya adik-adik ya. Jadi men- N yang kedua adalah noto rosso. Jadi rosso itu harus benar-benar tidak main-main kalau kuliner. Ya yang penting kelihatan bagus dijual, terus kita banding-bandingan harga selesai, udah. Paling itu berlahan berapa bulan selesai bubar. Ya nah, ini kita mau yang terserah, kita mau mau yang pendek atau yang panjang. Itu masa-masa jualannya, ya itu akan kembali ke situ. Makanya harus benar-benar enak, wajib. Kalau dites teman dites untuk untuk mil test. Harus benar-benar temennya bilang enak yang enak, bukan enak karena gratis. Kasian, ya ada, ada yang ada kasian, gratis, ada gratis, ada yang ini ya, ada yang karena nggak ya, enak, ya, ya, enak, sungkan gitu ya. <laughs> Terus yang ketiga adalah notoru po packaging bentuknya, inovasi. Kalau tadi donat, donat, donatnya biasanya apa sih? Donat itu khasnya? Uh, toppingnya, tasnya. Enggak, donat itu adalah roti, oh, yang, roti yang yang digoreng, tengahnya, tengahnya bolong. Ah ya kan? <laughs> oh. Tengahnya bulat, tengahnya bolong. <laughs> Nah, kita sekarang bikin kreasi donat yang berkarakter. Misalnya huruf K menjadi huruf huruf-huruf. Kemudian huruf-huruf itu menjadi satu uh, custom Nama order. Ya. Iya, Ayo, ya. Donat Dino ada. Nah, ada kan? Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau 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 semakin kita berkreasinya semakin bagus tapi tetap dengan rasa yang enak. Ada yang berkreasi tapi rasanya ancur-ancuran, ambiar. Jadi akhirnya jadi Bukan. cuma juga 2 3 bulan atau mungkin 2 3 hari juga udah tutup bukan. Iya. Awalnya rame gitu tapi oh, tapi lama-lama kok kering ya, apa? keras gitu ya. Noto yang keempat singkat aja, keempat adalah noto rego, harga. Harga ini harus kadang-kadang ada yang jago jualan, jago, sorry, jago masak enak tapi ngasih harganya malu-malu. Ya, jadi rugi karena nggak sesuai, bahannya bagus tapi dijualnya murah ya. Sehingga akhir yang terakhir adalah noto koyo adalah noto cash flow-nya. Jualannya bagus, orderannya bagus, tapi banyak piutang ya sama aja, boncos gitu jeng ya. Ini nih, ini satu tips-tips tips sederhana untuk adik-adik. Gimana sih cara kita memulai bisnis kuliner dan kita menjalankan dan semua satu sampai lima itu proses yang terus ya. Kita harus kita melihat tren juga. Kalau misalnya uh, ada satu cappuccino ya jenis cappuccino kemarin, kemudian um, kita baru masuk, baru ikut-ikutan belakangan, sementara trennya udah turun, ya salah momennya. Kita harus cari momen Uh, yang trennya bagus gitu harus yang awal tren gitu loh ya oke okay. okay. itu ya mengapa harus unik itu harus unik adalah lebih enak lebih berkualitas 
lebih efisien, lebih cepat, lebih genis tanpa bahan pengawet dan tidak harus murah dijualnya. Ayo adik-adik, nah Jangkau. ini apa tantangan lagi mudah-mudahan di 2020 ini semuanya bagus-bagus dan kemudian di 2021 lebih unik dan efisien lagi ya agar lebih disukai dan kompetitif ya gitu kompetitif, iya. ya baik Perf, ada pertanyaan nih ya Yuk, khusus sangat. bidang boga mm-hmm. apa sih yang harus dilakukan apabila siswa tidak sanggup mengurus nutrition fair ya, ini dari Instagram kami juga di ya, Kak, okay. sih tentang nutrition mm-hmm. ini, ini baru-baru tahun ini ya baru iya, tahun, baru tahun ini, tahun ini. Kita sebenarnya kayak seperti kandungan gizi nilai gizi dan kemudian layak konsumsi ini adalah satu pagar yang atau satu filter yang kita berikan di tahun ini karena beberapa cukup banyak peserta tahun lalu itu membuat satu bahan yang sebenarnya idenya bagus tapi belum ada uji uji layak konsumsi. Jadi ketika akan diuji oleh lab dengan kandungan gizinya dan lain-lain minimal itu sudah meminimal uh, resiko ya karena yang kita jual adalah satu ma- bentuknya makanan yang dikonsumsi masuk ke perut, betul. ya kan? Nah, ya, kalau yang enak aja, ale- yang enak aja nggak dan alergi itu jadi masalah. Meskipun bukan tanggung jawab kita, hmm. tapi yang lebih problem kalau misalnya makanan itu dari awalnya sudah nggak toyib halal tapi nggak toyiban. toyiban. Ya, jadi hmm. prinsipnya adalah ya halal ya toyibnya yang yang barangnya juga bagus, apa yang yang benar gitu loh. Nggak coba-coba. Ya, gitu. Ya coba-coba. Gitu. Jadi untuk nutrition fact itu harus wajib ya? Enggak, nah, uh, gini. Nutrition fact akhirnya uh, kami untuk tahun ini dengan kondisi yang seperti ini, hmm. sementara ini adalah himbauan saja. Oh, himbauan. himbauan saja. Sebenarnya untuk melatih mereka untuk lebih care dan aware dengan bahan yang mereka ya, nah, Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa menyebutkan apa uh, in, apa nutrition fact minimal bisa menjelaskan uh, ingredientsnya, komposisinya, dan pastinya dia harus ada ujinya. Mereka harus menguji ke customer di sana sebelum dikirim untuk sebagai proposal. Dia harus uji dulu bahwa ini dari uji lolos. Uh, ada dua sebenarnya untuk di kuliner itu uji makan dan uji jual. jual. Oh. oh mungkin dalam uh Fiksioner juga kita ya. wajib mungkin difiksi juga waktu itu saya lomba juga 2018 ya. kita menang juga ya? wajib ya, ya udah menang kita wajib quality control sih Betul. mas jadi quality control kita apakah produk kita tuh layak gak sih dipasarkan ya. apakah apa sih kekurangannya terus ya, masukannya ya benar hmm. kata mas uh, Ari sendiri kita harus mau mendengarkan listening ya, pendapat betul. orang lain betul, betul. seperti itu <tuh> Oke, okay, pertanyaan dari peserta. Ada lagi? Ada. Oh, luar biasa. Satu lagi. <laughs> Sepuluh lagi nggak apa-apa. <laughs> Karena emang uh, Boga itu banyak sekali peminatnya. Iya, dua ratusan. Apakah testimoni itu sangat penting mengingat sekarang pandemi sehingga promosi pun dengan media online? Testimoni bisa mungkin dalam keluarga dulu ya Mas? Iya, ya, sangat-sangat Saudara, penting ya. Saudara, tetangga sangat mungkin. Penting. <laughs> Apalagi pandemi ini kan nggak ada tatap muka. Iya, betul. Dan penjualannya online. Jadi... Um, sangat penting wajib ya wajib partuain <laughs> jadi harus harus um, testimoni itu kalau bisa um, meyakinkan orang bahwa produknya ini memang uh, disukai benar-benar disukai ya bukan disukai temennya saja tapi benar-benar disukai customer yang lain dan testimoni itu buntutnya adalah yang paling bagus adalah di repeat order Iya, ya. sis enak banget sis, ya, gitu kan bahasanya kalau ya, dia, bro sis enak sis banget enak nih, banget. aku repeat order ya nanti kalau ada acara yang lain. Nah ini udah udah tanda-tanda indikator bahwa produk anda memang enak. enak. Itu oh. Bismillah. Mudah-mudahan sih, saya berharap sih uh, teman-teman apa uh, fiksioner ini uh, punya. Oh ya satu, ada satu slide boleh ya saya tampilkan yang untuk closing sebelum penjelasan mengenai persiapan expo. Nih ada langkah-langkahnya bahwa lima langkah untuk 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 ikut supaya anda bisa uh, bagus nanti di proposal atau bisa ikut terpilih dalam final insya Allah pertama adalah F, F. formulasikan Formulasi ingat ya fokus. dan fokus visi misi rencana usaha I apa itu inovasi, inovasi, inovasi dan kreatif, dan kreatif. ya inovasi. K mulai dari kecil, kecil. kecilan kuatkan, kuatkan terus kembangkan ini yang saya lakukan jadi saya nggak ngambil apa uh, ngutip dari yang lain-lain adalah perta- pengalaman yang benar-benar saya jalanin. S smart 
seller ya jual online nggak apa-apa lobby iya cari teman-teman cari teman reseller dari teman sendiri saudara ya kan terus jual produk yang lagi in misalnya food food apa frozen food ya, dan lain dan terakhir adalah apa i istiqoma ulet dan sabar ini ada yang cuma sampai f i k s tapi nggak i jadi nggak ketemu fiksinya ya f i k s i jadi fiksi ini ini oleh-oleh dari ini buat saya buat teman-teman semua dan ini yang terakhir Jika anda nanti terpilih uh, uh, final untuk wawancara ya, dan, dan presentasi, expo, ayo siapkan contoh produkmu dalam bentuk kemasan ya, yang 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 aman, terus kemudian berlabel dan informasi komposisi dan masa kadar luar dan cara penyajian ya. Ini karena nanti akan eksponya uh, kita akan virtual ya, jadi uh, agak sedikit beda dengan tahun lalu yang kita benar-benar demo masak ya kalau kalau yang sekarang um, kita benar-benar dan ini nanti untuk penilaian pada saat wawancara atau saat uh, penilaian di pejuri di finalis di final kemudian bikin bu, uh, kalau anda bisa silakan bikin video komersial sederhana yang menarik 30 detik aja nggak usah lama-lama YouTube itu 5 detik oh, ya nggak lima iya sepuluh iya. detik kemudian kita skip kan Ini 30 detik masih berhasil lebih lama lagi. Bisa Anda bisa bisa uh, mengedit dengan dengan yang 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 apa efektif. Kemudian label label kategori ya kan? Anda tulis di labelnya itu apa? Apa ini jenisnya apa? Da, u, sayur, daging atau unggas dan lain-lain. Kemudian jika ada Anda uh, uh, sampaikan dokumen hasil penjualan. Itu menunjukkan bahwa produk Anda benar-benar sudah diterima. Di nah, meskipun ya, baru, meskipun baru tapi ternyata bisa dijual dan repeat ya. Nah, kemudian pertanyaan juri-juri nanti nggak usah nggak usah nggak usah ini nggak usah grogi jawab aja santai tapi singkat dan jelas nggak usah terlalu bertele-tele panjang pakai prolog dan lain-lainnya uh, langsung aja singkat dan jelas dan tanda dan perbanyak dokumentasi karena ada expo virtualnya Virtual, ya. ya apakah foto-foto terus kemudian uh, video uh, logo dan lain-lain itu sangat penting ya. Uh, uh, boot anda atau boot virtual anda mau ditonton bagus atau enggak tergantung konten anda apa gitu nanti dibantu mungkin teman-teman dan kan. untuk detail nanti akan diinfokan oleh panitia okay. gitu aja ya oke okay, kita aja mungkin baik terima kasih mas Ari <coughs> sama sama inspiratif <coughs> sekali oke okay, boleh ya, berikan ya. sedikit closing statement untuk sobat prestasi khususnya <coughs> yang menekuni bidang boga ya oke okay. uh, oke okay. adik-adik sobat prestasi Uh, kembali lagi uh, jangan kapok ya jangan kapok uh, bahwa bisnis kuliner ini kok prosesnya kadang-kadang agak berbelit ya uh, atau agak agak repot ya enggak anda semakin banyak anda melihat YouTube atau melihat uh, uh, inspirasi dari dari produk-produk lain itu dan semakin anda banyak baca buku dan belajar itu Insya Allah uh, anda semakin Uh, bisa membuat satu produk yang menarik, enak, unik dan nggak enak, ya itu dan dan kreatif itu nanti akan menyusul, inovasi akan menyusul. Tapi yang jelas uh, berproses lah, ya berproses lah. Semua itu berproses untuk sebuah uh, produk yang sukses. Begitu saja mungkin dari segi saya. Salam untuk sobat pasti semua. Mudah-mudahan sukses. Salam apa tuh? Salam fiksi ya? Fiksi, fiksi apa salamnya? Salam oh, prestasi, prestasi. oke. Okay. Oke, okay, terima kasih banyak Cak Ari atas pemaparan yang sangat inspiratif sekali. Oke, okay, untuk selanjutnya nantikan ya pemateri selanjutnya tetap stay tune. Dadah.